হ্যালো হ্যালো মা মা আমি ভিকি বলছিলাম ভিকি তুই তুই হঠাৎ ফোন করলি কেন বাবা কোনো প্রবলেম খুব কষ্ট হচ্ছে না বাবা আমি বুঝতে পারছি ডোন্ট ওয়ারি বেটা আমরা খুব তাড়াতাড়ি লয়ার দিয়ে তোকে ওখান থেকে বের করে আমরা ডোন্ট ওয়ারি মা 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 এই সব কথা বাদ দাও আমি যেটা বলছি সেটা একটু মন দিয়ে শোনো তুমিও শোনো আর মেজ কাকিও জানিয়ে দাও আমার অ্যাবসেন্সে যদি ইন্দিরার কেউ ক্ষতি করার চেষ্টা করে তাহলে আমার থেকে খারাপ কেউ হবে না তুই তুই এসব কি কথা বলছিস হঠাৎ করে দেখো মা আজকে স্কুলে নববর্ষের ইভেন্ট এই ইভেন্টের সময় যেন কেউ ইন্দিরার ক্ষতি করতে না পারে কেউ কেন ইন্দিরার ক্ষতি করবে এসব তুই কি বলছিস দেখো মা আমি যেটা বলছি সেটা ভীষণ ভেবে চিনতে বলছি এটা তো সত্যি যে আমি আমি ইন্দিরার কিডন্যাপিং করাইনি তার মানে কেউ তো আছে যে ইন্দিরার কিডন্যাপিং করিয়েছে সে তো এখনো বাইরে আছে সে তো আবার ইন্দিরার ক্ষতি করার চেষ্টা করতে পারে আর হয়তো স্কুলের ভেতরেই ক্ষতি করার চেষ্টা করতে পারে আর মা এমনও তো হতে পারে যে শত্রু স্কুলের ভেতরেই আছে ওনার যদি কোনো ক্ষতি হয় আমি কাউকে ছাড়বো না আর বাড়ির যদি কেউ ইনভলভ থাকে তাকেও ছাড়বো না কিন্তু আমি বুঝতে পারছি তুই মেন্টালি স্টেবল নয় আর থাকবেই বা কি করে বল তোর ওপর দিয়ে যা যাচ্ছে কিন্তু তুই এসব কি কথা বলছিস বল তো আমরা কেন ইন্দিরার সঙ্গে এরকম কিছু করব বল জানি না মা জানি না কিন্তু কেউ যদি ইন্দিরার ক্ষতি করার কথা ভেবেও থাকে ভুল করবে না ভীষণ বড় ভুল করবে কি হয়েছে বিক্রমবাবু আমার আমার মন বলছে হিন্দিরার ক্ষতি হবে ওনার ওনার বড় বিপদ সামনে অনেকে তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে বিভাস তুমি যাও ঠিক আছে বাবান ফিকি ফোন করেছিল ও সামহাও আন্দাজ করছে যে ইন্দিরা সরকারে কোনো ক্ষতি হতে পারে ও এটাও বলেছে যে ইন্দিরার কোনো ক্ষতি হলে কাউকে ছেড়ে কথা বলবে না ইভেন ও আমাকে থ্রেট করেছে শ্বশুরবাড়িতে আসার পর থেকে মেয়েটা কম যন্ত্রণা তো সহ্য করেনি কত লাঞ্ছনা কত বঞ্চনা বাংলা মিডিয়ামের স্টুডেন্ট সে নাকি ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াতে পারবে না এ নিয়েও কত অপমান অনেক ঝক্কি পোহালো মেয়েটা তারপর আবার নিজের স্বামীকে মিথ্যে অপমান দিয়ে জেলে ঢুকিয়ে দিল একটা গিল্ড ফিলিংস তো থাকে এইসব থেকে যদি আত্মহত্যা করে সুইসাইড করে তাহলে হেডলাইনটা কেমন হবে আত্মঘাতী ইন্দিরা সরকার কি ঠিক তো তুমি একদম চিন্তা করো না মা আমি তো আছি সবটা সামনে মতো নিশ্চিন্ত থাকো
এই লোকটি এরকম অদ্ভুত ভাবে সবসময় আমার দিকে তাকিয়ে থাকে কেন এই যে অনন্যা চ্যাটার্জির সাথে ভালোভাবে জড়িয়ে আছে সেটা নিয়ে আমি এখন নিশ্চিত কিন্তু লোকটা আসলে কে এর এখানে আসার বা একে এখানে আনানোর উদ্দেশ্যটা আসলে কি সেটাই কিছুতেই পরিষ্কার হচ্ছে না ওই কাগজগুলোতে ঠাম্মিকে দিয়ে সই করানোর সময় তো এই লোকটা ছিল ওই উকিলকে ফোন করেছিল তার মানে তার মানে ও জানে যে সম্পত্তি ট্রান্সফারের ব্যাপারটা আর কি কি জানে তাহলে কি কি করতে এসেছে এখানে যে করে হোক আমাকে সবটা জানতেই হবে छादे दिखे जा छादे गंडगोल हमिरा मैडम के छादे पाठाना मान तुम्हरा इंदिरा के जीते दिले क्या क्या इंदिरा के छाते सर बारण कर सूझ ही पाई जानते जानते मैडम तत को छादे चले ग আমি বারণ করলে ম্যাডাম তো আর শুনতেন না আমার কথা এই কথাটা কিন্তু আমাদেরই একজন স্টাফ ম্যাডামকে বলেছে তাই আপনাকে আমি আগে ফোনটা করলাম ঠিক আছে ঠিক আছে আমি দেখছি তুমি ওই দিকটা খেয়াল রাখো ওকে বি অ্যালার্ট হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে বলছি ভেতরে অনুষ্ঠান চলছে তবে আমি তো ভেতরে ঢুকতে পারিনি তবে আমার মনে হয় ইন্দিরা সেফ আছে চিন্তা করার কোনো কারণ নেই চিন্তার কারণ আছে রাজদীপ ছাতে গন্ডগোল হচ্ছে বলে ইন্দিরাকে ছাতে পাঠানো হয়েছে এক্ষুনি আমার ইনফর্মার আমাকে ইনফর্ম করলো রাজদীপ জানি না কেন আমার মনে হচ্ছে কিছু একটা প্রবলেম হবে প্রবলেম তাহলে আমি ভেতরে ঢুকে দেখছি না 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 রাজদীপ তুমি ঢুকো না তুমি ঢুকলে সেটা নিয়ে একটা সিন ক্রিয়েট করা হতে পারে আর ইন্দিরার উপর থেকে ফোকাসটা সরানো হতে পারে মানে ওকে অ্যাটাক করার জন্য ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো এক মিনিট আসছে থানা থেকে স্কুলের দূরত্ব বেশি না আমি এক্ষুনি স্কুলে যাব তুমি এবার আমার কথাটা মন দিয়ে শোনো বুঝেছো রাজদীপ ওকে রাখছি प्लीज फास्ट मैम 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 
ম্যাম আপনাকে কতদিন পর স্কুলে দেখলাম এবার থেকে আপনি রোজ স্কুলে আসবেন তো উই মিস ইউ ম্যাম আমি তোমাদের খুব মিস করেছি আর এবার থেকে আমি রোজ স্কুলে আসব কেমন ওখানে কি সুন্দর অনুষ্ঠান হচ্ছে তোমরা এখানে কেন যাও যাও অনুষ্ঠানের ওখানে যাও যাও